Birden beri böyle teknolojiyle, robotlarla uğraşıyorum. Otokardaki kodlama eğitiminden İK'nın mail yoluyla bilgilendirmesiyle haberdar oldum. Babam da böyle bir eğitimin olduğunu duyduğunu ve benim de katılmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de istiyorum dedim. Eğitimde çeşitli kodlamalar yaptık, oyunlar yazdık, meyvelerle müzik çaldık, güzel etkinlikler yaptık, eğlenceli geçti dersler. Sen olsam bu şeyi nasıl yapardın sorusunun cevabını haberlerde gördüğümüz bu kötü haberleri düşünürken ve bu oyunda aklıma geldi. Şimdi böyle bir sonuca vardı. Eğitime katıldıktan sonra bu projemle ilgili düşüncelerimi yazmaya çalıştım, programlamaya çalıştım. Benim projemin adı Güven Çemberi. Kısaltma olarak güç de diyorum. Projemle çocukların kaçırılma riskinin azalmasını ve çocukların kaçırıldığı zaman daha kısa sürede bulunmasını hedefliyorum. Çocuklara verilen saatler ve parklardaki sabit butonlar sayesinde ebeveynlere ve polislere çağrı, haber gönderiliyor. Bu haberle de bir sistem kontrol yapıyor ve gerekli müdahaleleri sağlıyor. Otokardaki kodlama eğitimi benim projemdeki bilekliği ve kamera ebeveyni haber verme, polisle habere geçme şeklindeki sistemleri daha rahat kurgulayabilmeme ve daha rahat yazılımlarını yazabilmeme yardımcı oldu. Projemde babam bana çok yardımcı oldu. Malzemelerini aldık projeyle ilgili. Devreleri falan kurduk ama daha okul olduğu için yazın daha fazla üstünde durmayı düşünüyorum. Şu anda projemi geliştirmeye çalışıyorum. İnşallah seneye TÜBİTAK'a göndereceğim. Çocuk istismarı ve kaçırılmaları engelleyen bu projenin olmamasını isterdim. Böyle bir ihtiyacın da olmamasını isterdim. Fakat günümüz şartlarında maalesef her gün haberlerde farklı farklı olaylar görüyoruz. Farklı teknolojileri içeren farklı çözümler üretilse de Azra'nın düşüncesi bir alternatif olabileceğini, belki bir nebze de olsa iyileşme sağlayabileceğini düşünüyorum. Kardeşimle oyunlar yazdım. Sesli bir piyano yaptık. Bilgisayarda piyano çalıyoruz. Renkli kediler, köpekler yapıp onları rübileriyle kovalamacak gibi oyunlar yapıyoruz. İleride yapmak istediğim projeler de var. İleride duyamayan arkadaşlarımız için bir saat tasarlamayı düşünüyorum. Otokar böyle bir eğitimi vererek aslında çocuklarımızı bugüne değil geleceğe hazırlamayı hedefliyor. İleride seçeceğim meslekte yine kodlamayla uğraşmayı düşünüyorum. Birçok noktada kodlamanın veya o yönde analitik düşünmenin gerekliliği olacağına inanıyorum. O nedenle hangi mesleği yaparsa yapsın bu düşünce yapısının kızıma çok şey katacağına inanıyorum. Otokar'a verdiği eğitim için teşekkür ediyorum. Otokar'a çocuklarımıza özellikle böyle bir imkan sunduğu için, farklı bir bakış açısı kazandığı için çok teşekkür ediyorum.